ഹൈഡ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ചിലക്കരയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇനീഷ്യേഷനാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഇന്നോവേഷൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് തീമാസ്ത ആധാരമാക്കിയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും വെബിനാറുകളും മറ്റ് കോണ്ടസ്റ്റുകളും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ വെബിനാറാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു കണ്ടു വൈ എ പി സബ്മിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴാണ് വിവിധ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ നല്ല ടെക്നിക്കൽ കണ്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തിയ പേപ്പറുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാലപാഠം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഏരിയയിലെ ഒരു ആദ്യപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇരുപതാമത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഷൈൻ സി എസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇ ഡി എം ബേസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് അവാർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അഞ്ചിലധികം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷൈൻ സാർ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് തന്നെയാണ് കൂടാതെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോർഡിനേറ്ററും കൂടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷൈൻ സാറിനെ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അത് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകനായ സജിത് ബാബു സാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് തൃശ്ശൂർ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രദീപ് സാറൊക്കെ കയറിയതാണ് അവർ എനിക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് എങ്ങനെ ഉപയോ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്റ്റിമം വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമം ഔട്ട്പുട്ട് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിയബിൾ ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ ഓഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ടോപ്പിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫീൽഡുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈസി അണ്ടർസ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ് വേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മിനി ടാബ് അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് വേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ 
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നീക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചോദിക്കും എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഒയ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒയ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം കാര്യം ആ ഒയുടെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ഒയ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആകുമ്പോൾ ഒയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാക്സിമം ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഒയുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആകണമെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒയുടെ വാരിയബിൾസ് ഒയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ റിഗ്രഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഗ്രഷനിൽ ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സൂചി സൂചിപ്പിച്ചത് മോഡലിംഗ് ആണ് റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് അതായത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുക അത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജനറൽ ഒരു മോഡൽ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഫോർ എക്സാ മിനി ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ലാബ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി വരും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായുള്ള വേരിയബിൾസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഈ ലീനിയർ റിഗ്രഷനിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റിഗ്രഷനും ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ പിന്നെ വീണ്ടും മറ്റു ടൈപ്പ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒ ഇ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡി ഒ എ ബൈ ഡി എക്സ് അതിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീയുടെ ടേം ഉണ്ട് ബി ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു ബീറ്റ ത്രീ ഒക്കെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേമുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിലാണ് ഉൾപ
നമ്മൾ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് മുതൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരെ വരെ നമ്മൾ ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിലാണെങ്കിൽ ഡിസീസ് ഔട്ട്കംസിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഫിനാൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിലാണെങ്കിൽ സർവേ ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീൽഡുകളാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ വരികയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പാടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി കൊളിനീനിയായിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ട്രെൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഇതിൽ റിഗ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഈ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മളിവിടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് വരാം അങ്ങനെ അത് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വഴി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്ക് കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നമുക്കറിയാം ഷുഗർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓവണിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ സം കപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറും അത് വീറ്റ് ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ സം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എഗ്ഗ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കേക്കുകൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് അതായത് നമ്മളെ ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കേക്കിൻ്റെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണെന്ന് ഞാനിയാ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് ഞാനിയാ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ 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 ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് ഞാനിയാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റെസ്പോൺസുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഷുഗർ കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുമോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുമോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കോ എന്ത് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫാക്ടർ എ എന്നെടുക്കുക ഫാക്ടർ എ ഫാക്ടേഴ്സ് എ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാ ഫാക്ടർ സി ആയിട്ട് എടുക്കുക എഗ് എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് എന്ന് എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ ഇൻപുട്ടാണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്ററിൽ എടുക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ വേരി ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവാം
കുറെ ലെവൽ വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെവൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ലെവലുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്ര തര എത്രത്തോളം വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല പല കോമ്പിനേഷനുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടീ ആണ് ഞാൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കപ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം എൻ ഓൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഇന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംഭവം മനസ്സിലായി ഈ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ നാല് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ നാല് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിലും ഏത് ലെവലിലുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിമൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ മോഡലിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിലെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൺപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എൺപത് ഡിഗ്രി ടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുക്കുന്നത് നയൻ കപ്സ് ഓഫ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നയൻ എഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കേക്കിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതൊരു പരാമീറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ടേസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ഏത് കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിമൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അതിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ മെത്തേഡാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റിഗ്രഷനെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ പാരാമീറ്റർ സെറ്റിങ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി അടുത്ത് പോകുന്നത് അതിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും
ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് അതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനറൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ലെവൽ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് നമുക്കതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ ലെവൽസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്നാൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മളൊരു ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈസിങ്കിങ് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ വേ വേരി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏത് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ജനറൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഡൈസിങ്കിങ് ഇ ഡി എം മെഷീനാണ് ഇ ഡി എം മെഷീനാണ് എടുക്കുന്നത് ഡൈസിങ്കിങ് ടൈപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇ ഡി എം മെഷീനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ഡി എം മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ മെഷീനിങ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പുതിയത് ഒരു മെറ്റീരിയലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മെഷീനിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്ററിനെ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് അതായത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് എം ആർ ആർ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ റഫ് റഫ് ഫിനിഷിൽ തന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ഏത് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്ററാണ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരാ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക
അതായത് ഏഴ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളാണെന്ന് കരുതി എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വാല്യൂവും ഹയർ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ സ്പാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടൂം ടെൻ അതുപോലെ ഈ ഏഴ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ലോ വാല്യൂവും ഹൈ വാല്യൂസും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ മെഷീനിന് മാനുവൽ ഉണ്ടാവാം ആ മെഷീനിന് എത്രത്തോളം മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ എത്ര വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലോയ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന വാല്യൂസ് മാക്സിമം മിനിമം റേഞ്ചിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ കാണാം മെഷീനിൽ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ലോ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇത് ഈ മേഖലയിൽ അതായത് ഇ ഡി എമ്മിൽ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിനെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ മെ മെഷീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര എത്ര വാല്യൂസൊക്കെ മാക്സിമം വാല്യൂസൊക്കെ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം വാല്യൂസ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ റിസർച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രയൽ റണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മെഷീൻ അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻപുട്ട് പാരാ വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിമൂൾ റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഏഴ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റിസർച്ച് ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തകുച്ച് എടുക്കാം എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഡിസൈൻ ബോക്സ് ബെഗാൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എടുത്തത് സെൻട്രൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഡിസൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെൻട്രൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കും ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഈ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ നമുക്ക് ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ സ്റ്റാറ്റിൽ പോവുക സ്റ്റാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഡി ഒ ഇ ഉണ്ട് ഡി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണം അത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വ
അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വരാം വൺ സിക്സ്റ്റി വരാം നയൻറ്റി വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിമമാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് എൺപത്തെട്ട് എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ വരും അതിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പാരാമീറ്ററിനെ ഞാനിവിടെ എ മുതൽ ജി വരെയുള്ള നൈമിലുള്ള ഫാക്ടറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലോ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ലോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ത്രീ കൊടുക്കാം ഹൈ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിവിടെ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ടൂവും അതിൻ്റെ ഹയർ വാല്യൂ ടെണ്ണും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഹയർ വാല്യൂ ടു ആണ് നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹയർ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ലോ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവും ഹൈ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഫാക്ടറാണ് അത് ലോ വാല്യൂ എൺപത് ഹൈ വാല്യൂ നയൻറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഫ്ലഷിംഗ് പ്രഷറാണ് അത് നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടൂ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റൺ ഓർഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും റൺ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എ മുതൽ ജി വരെയുള്ള ഏഴ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റൺ ഓർഡർ ഇവിടെ കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റൺ ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റൺ ഓർഡർ എടുക്കാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിസൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വാല്യൂസ് ഡി ഡി ഒയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഹൈ വാല്യൂ ലോ വാല്യൂവിൽ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വാല്യൂ മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് റൺ ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കറണ്ട് എത്രയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ പൾസ് ഓൺ ടൈം അടുത്ത ഫാക്ടർ പൾസ് ഓഫ് ടൈം ഇതൊക്കെ എത്രയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൺ ഓർഡറിന് പ്രകാരം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങും ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് മെത്തേഡോ മറ്റേതെങ്കിലും മെത്തേഡുകളോ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ റൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എം ആർ ആർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം ആർ ആർ നമ്മൾ ഈ ഓരോ റണ്ണിന് കറസ്പോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റണ്ണിനും കറസ്പോണ്ടിങ
ഈ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കും അവിടെ മിനിമൈസ് ആണോ മാക്സിമൈസ് ആണോ എം ആർ ആർ മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അനലൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എം ആർ ആർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൽ പ്ലോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും സർഫസ് പ്ലോട്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സർഫസ് പ്ലോട്ടും എം ആർ ആറിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത റിസർച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ലെവലാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എം ആർ ആറിൻ്റെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ ഫാക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് എ അതുപോലെ തന്നെ സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൺപത്തി എൺപത്തിയെട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മാറ്റ് മാറ്റ് ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമുലേഷൻ സിമുലേറ്റഡ് അനിയിലിങ് ജെനറ്റിക് അൽഗോർത്ത മെത്തേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഏത് ഫാക്ടറിനെയാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ഓൺ ടൈം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ഓഫ് ടൈം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് മാക്സിമം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നത് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് മിനിമം വാല്യൂസ് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് ഞാനൊരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലോട്ടുകളും സർഫസ് പ്ലോട്ടുകളും റെസിഡിയൽ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതുപോലെ ഹോൾഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോർമൽ പ്രോബോളിറ്റി പ്ലോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണ്ടി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഈ ഔട്
അതുപോലെ വിജൻ കൃഷ്ണയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ മിനി ടാപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിടുന്നില്ലല്ലോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എസ് ഐ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നില്ലോ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ബാധിക്കുകയല്ലേ അല്ല ഇതിൽ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മിനി ടാബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മറ്റ് കുറേയധികം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ എം ആർ ആർ കുറേയധികം ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫാ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോ മെത്തേഡ് ഡി ഒ ഇ വഴി ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എളുപ്പ വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും മെ നമ്മൾ ക കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ അനാലിറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്ന ഇന്ന ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൺ ഓർഡറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസസിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂസും മിനിമം വാല്യൂസും ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റിങ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ വേണം റിഗ്രഷൻ മോഡൽ വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിഗ്രഷൻ മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹൈബ്രിഡ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി വരും ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ഇതതിൻ്റെ ജന അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ജീവൻ മാത്യു ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മളിതിൽ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്കിതിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇക്വേഷനിൽ അത് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവൻ മാത്യു ഹലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജീവൻ മാത്യു എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുകയല്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലല്ലേ ഫോർത്ത് ഇയറിലാണല്ലേ ആ ഫൈനൽ ഇയർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലോഡ് മാക്സിമം ബ്രേക്ക് പ
ഇതൊന്ന് സംശയം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റാർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സനൽ സാറുണ്ട് സജ്ബാവ് സാറുണ്ട് അബ്ദുൽ സാർ ഷുക്കൂർ സാറുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കയറി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റാണ് ഞാനൊന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പോയി കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയി ഉണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കയറിയത് ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇച്ചിരി തിരക്കായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ any mini tab which we have non linear regression problems to solve can be done non linear problems ah sir linear regression problems nammle linear equations aanu nammle mini tab il namukku cheyan pattunnathu ennal vere ipo design of experiment il thane factorial method anganeulla method ilakke undu adu pole poisons regression method gal anganeyokke ulladu undu adile namukku non linear um cheyan pattu okay okay എല്ലാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് കുറവായിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഹയർ ലെവലില് അതായത് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കുകളിലൊക്കെ റിസർച്ച് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത്തരത്തിൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ ലെവലിലൊക്കെ അവർ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും ഞാനിന്നൊരുമാനേജ്മെന്റ്സിനെ <laughs> തോന്നുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ മിഥുൻ രാജും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകും അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ഷൈൻ സാറെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സാർ ഇപ്പോൾ സാർ ഇതിൽ ടേബിളിൽ കാണിച്ചപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കാണിച്ചല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ മിനിമം വാല്യൂസ് അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് അല്ലല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സീറോ ത്രീ സിക്സ് അതുപോലെയാണല്ലോ അതിലെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്രയൽസ് ആണല്ലോ കാണിച്ചത് ഡൗട്ട് ഇതാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ലേ നമുക്ക് റിഗ്രേഷൻ എക്വേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യണല്ലോ ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ വരുമല്ലോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ എടുക്കാം സാറേ അപ്പൊ അതിലൊരു ഫാക്ടറിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ഒരു ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് വേരിയേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് ത്രീ ഇന്റെ ഫോറിന്റെ ഇടക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ ഇടയിൽ തന്ന
ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 സാധാരണ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അധ്യാപകനായ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലെ പ്രൊഫസർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിത് ബാബു സാർ അദ്ദേഹം സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന്റെ കോർഡിനേറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഷൈൻ സാറിനും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഒന്നും കൂടി പറയാണ് അതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് സബ്മിറ്റിൽ ഷൈൻ സാർ ഷൈൻ സാറിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഡിയോ ഓക്കെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് സബ്മിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡി ടി ലെവലില് പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതില് മെക്കാനിക്കൽ വിങ്ങിന്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ നമ്മൾ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായി തോന്നിയത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല റിസർച്ച് പ്രൊസീജിയറുകളുള്ള ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചില കോളേജിലെ ടീമുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് അതുമാത്രല്ല അത് എന്റെ ആസ്പദാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വെബിനാറുകൾ സംഘടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് വന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പോളിടെക്നിക് മേഖലയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചധികം സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ തുടർ പഠനം എന്നുള്ളത് ഒരു ബി ടെക്കിലോ എം ടെക്കിലോ ഒതുക്കാതെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പുലർത്തുന്നവരാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്പോ ആ ഒരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആറോ ഏഴോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ കോളേജിലെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിലേക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊതുവായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഏത് കോളേജിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അവർക്ക് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെബിനാറുകൾ ഇത് ഇരുപതാമത്തെ വെബിനാറാണ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആണ് എണ്ണത്തിലല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാര്യമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഇതുവരെ ഒരു രൂപ വരെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവ് വന്നിട്ടില്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും നമ്മളോട് വരുന്നവർ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര് വൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറൊരു സെഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശ്രമങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വളരെ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കൂടി അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കും മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിന്റെ ലിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കും അത് അയക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച സെഷനിൽ കാണാം നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം 
സജിത്തിനോടും ഷൈനോടും ഒരു കാര്യം പറയാം ബാക്കിയുള്ളവർ കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 